ஹியூமன் போடியமுடன் இணைந்து எம்டிஆர் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் துபாய் மற்றும் மையா பப்ளிஷிங் வழங்கும் செக்ஷன் த்ரீ நாட் டூ அ தமிழ் ட்ரூ கிரைம் பாட்காஸ்ட் கேஸ் டூ எபிசோட் ஃபோர் தெய்வம் நின்று கொல்லும் காலையில் ஒரு முகம் ராத்திரியில் ஒரு முகம்னு ரெண்டு முகத்தோட நடமாடின ஆட்டோ சங்கர் தனிப்பட்ட முறையில் அவனை உரசி பார்த்தவங்க ஆறு பேரோட கதையை முடிச்சுட்டான் இதெல்லாம் வெளி உலகத்துக்கு தெரியாது சங்கரோட நெருங்கி பழகின கூட்டாளிகளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஆனால் எல்லா விஷயங்களும் வெளியில் வர காரணமாயிருந்தது ஒரு பொண்ணு துணிச்சலோட தனியாக போராடி உண்மை எல்லாத்தையும் வெளியில் கொண்டு வந்தாங்க அவங்க வேற யாரும் இல்லை மந்தவெளியை சேர்ந்த சம்பத்துங்கிற டெய்லரோட மனைவி விஜயாதான் சம்பத் மந்தவெளியில் ஒரு ஸ்கூலில் படித்தப்போ அவரோட அதே கிளாஸில் படித்த ஒருத்தர் இப்போ திருவான்மியூரில் இருக்கார் அவர் சம்பத்தோட நெருங்கிய நண்பர் தன்னோட பேரை வெளியிட வேண்டாம்னு சொன்ன அவர் சம்பத் பற்றி நிறைய தகவல்களை இந்த பாட்காஸ்ட்காக எக்ஸ்க்ளூசிவாக சொன்னது தான் நீங்கள் கேட்க போகிறீங்க ஏறக்குறைய சம்பத்தும் ஆட்டோ சங்கர் மாதிரி தான் ஆகியிருக்கணும் ஆனால் அவர் செஞ்ச அதிர்ஷ்டம் அவருக்கு விஜயா மனைவியாக அமைஞ்சது தான் ரவுடித்தனம் பண்ணாத நல்லபடியாக வேலை பார்த்து பழைக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியே சம்பத்தை டெய்லர் தொழில் பார்க்க வச்சாங்க புருஷன் கடையில் இருந்தா கூட யார் வராங்க யார் போறாங்கன்னு காஜா எடுக்கிற பையன் மூலமா கடையில நடக்கிறத தெரிஞ்சுப்பாங்க விஜயா சம்பத்தோட வீடு திருவான்மியூர்ல இருந்தது சம்பத் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி மந்தவெளியில தான் டெய்லர் கடை வச்சிருந்தான் அதனால திருவான்மியூர்ல இருந்து மந்தவெளிக்கு போய் அவனோட தொழில கவனிச்சுக்கிட்டான் ஆறு மணி ஆச்சுன்னா கடைய மூடிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடணும்னு சம்பத்தை ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்சிருந்தாங்க விஜயா அந்த சமயத்தில் அவங்களுக்கு கை குழந்தை வேற இருந்துச்சு சம்பத் காணாம போன அன்னைக்கு சமையல் செஞ்சுட்டு குழந்தையோட விளையாடிக்கிட்டே சம்பத்துக்காக காத்திருந்தாங்க விஜயா ரொம்ப நேரம் ஆகியும் அவன் வரல அவனை காணுமேன்னு அந்த ராத்திரி நேரத்திலையும் மந்தவெளியில கடைக்கு போய் பார்த்துருக்காங்க கடை பூட்டி இருந்தது என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம திருவான்மியூர் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துட்டாங்க ஒருவேளை சம்பத் அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போயிருக்கலாம்னு நினைச்சு கவலைப்படாம இருந்துட்டாங்களோ என்னவோ ஆனா ராத்திரி மணி பதினொன்னு ஆகியும் சம்பத்தை காணும்னு தேடிட்டு இருந்த விஜயாவுக்கு ஒரு அதிர்ச்சி காத்துட்டு இருந்தது மோகன் வீட்டில இருந்தும் கோவிந்தராஜன் வீட்டில இருந்தும் ஆளுங்க வந்து அவங்க அங்க இருக்காங்களான்னு கேட்டாங்க எப்பவும் மோகனும் கோவிந்தராஜனும் சம்பத்தோட டெய்லர் கடையில உட்கார்ந்துதான் பேசிட்டு இருப்பாங்க இப்ப மூணு பேரையும் காணும்னா மூணு பேரும் சேர்ந்துதான் எங்கேயோ போயிருக்காங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க விஜயா அதுக்கு மேல அவங்க காத்திருக்கல வந்தவங்களையும் கூட்டிக்கிட்டு அவங்க வந்த ஆட்டோலேயே மந்தவெளி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போனாங்க மூணு பேரை காணும்னு அவங்கவங்க குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க புகார் கொடுக்க போலீஸ் புகாரை வாங்க மறுத்துட்டாங்க ஏமா உங்க வீடு திருவான்மியூர் நீங்க திருவான்மியூர் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல தான் புகார் கொடுக்கணும் அவங்க அவங்க ஏரியால தான் புகார்களை கொடுக்கணும் தெரிஞ்சுதா அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி அனுப்பிட்டாங்க ஏமா வீட்டில் யா காணாம போனாரு கடையில வேலைக்கு போயிட்டு தானே திரும்ப வரல அங்கிருந்து தானே காணாம போனாரு அப்போ அங்க தான் புகார் கொடுக்கணும் அப்படின்னு திருவான்மியூர் போலீஸ் சொல்லிட்டாங்க இப்படியே போனா வேலைக்கு ஆவாதுன்னு தோணுச்சு விஜயாவுக்கு சட்டுன்னு அவங்களுக்கு ஒரு யோசனை வந்தது அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு பத்திரிகையாளர் இருந்தாரு அவரோட மனைவிய விஜயாவுக்கு நல்லா தெரியும் உடனே கிளம்பி அவங்க வீட்டுக்கு போய் நடந்ததை சொல்லி போலீஸ் புகார வாங்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொல்லி அழுதாங்க இதை கேட்ட அந்த பத்திரிகையாளர் மொத வேலையா சம்பத் மோகன் கோவிந்தராஜுங்கிற மூணு பேரை காணும்னு தான் வேலை பார்த்த பத்திரிகையில செய்தி போட ஏற்பாடு பண்ணாரு அதை பார்த்து மற்ற பத்திரிகைகள்லையும் இந்த செய்தி வந்துச்சு ஆனா செய்தி வந்து ஒரு மாசம் ஆகியும் போலீஸ் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கல எப்ப போய் கேட்டாலும் தேடிக்கிட்டு இருக்கோம் நோட்டீஸ் ஒட்டிருக்கோம் அது இதுன்னு ஏதாவது சாக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஒரு மாசம் ஆகியும் அவங்க மூணு பேரை பத்தின எந்த தகவலும் இல்லாததுனால விஜயாவுக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல மறுபடியும் நேரா அதே பத்திரிகையாளரை போய் சந்திச்சாங்க நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்தா வேலைக்கு ஆகிற மாதிரி தெரியல நீ எப்படியாச்சும் ராஜ்பவன் போய் கவர்னரை பாரு அப்படின்னு அவர் சொன்னாரு கையில குழந்தையோட ராஜ்பவன் போன விஜயா தலையில அடிச்சுக்கிட்டு அலற ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னு கத்திக்கிட்டே ராஜ்பவன் உள்ள நுழைய பார்க்க செக்யூரிட்டி கார்டு எல்லாரும் அவங்கள விரட்டினாங்க வெளியே போயிருக்கிற கவர்னர் திரும்ப வர நேரம் ஆயிடுச்சு வழியில இருந்து கிளம்புன்னு போலீஸ் விஜயாவ தள்ளினாங்க ஆனா விஜயா மனச தளர விடாம தூரத்துல சைரன் சத்தம் கேட்டதும் கவர்னர் வராருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு ஓரமா ஒதுங்கி நின்னு சரியா கவர்னர் பி சி அலெக்சாண்டரும் அவங்க மனைவி அக்கம்மா அலெக்சாண்டரும் 
கார்ல உள்ள நுழையும் போது கத்திக்கிட்டே கார் முன்னாடி பாஞ்சாங்க அப்படின்னு அலற அலெக்சாண்டரும் அக்கம்மா அலெக்சாண்டரும் விஜயாவை பார்த்துட்டாங்க காரை நிறுத்தி விஜயாவை கிட்ட கூப்பிட்டு என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்க விஜயா எல்லா விஷயத்தையும் அழுதுகிட்டே சொன்னாங்க உடனே கவர்னர் மயிலாப்பூர் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு உத்தரவு போட்டார் உடனே சம்பத் பத்தின தகவல்களை தனக்கு தர சொல்லி கவர்னர் ஆர்டர் அனுப்ப அதுக்கப்புறம் தான் போலீஸ் சுறுசுறுப்பா கேசை விசாரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க வழக்கு தொடர்பா ரெகுலரா அறிக்கைகள் கொடுக்கணும்னு வேற கவர்னர் சொல்லிட்டதுனால பிரெஷர் தாங்காம போலீஸ் வழக்குல வேகம் காட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் தன்னோட வண்டியில தான் மூணு பேரும் ஆட்டோ சங்கரோட விடுதிக்கு போனாங்கன்னு சொல்ல போலீஸ் விசாரணை செஞ்ச தேட திருவான்மியூர் பெரியார் நகர் வீடுகள்ல அவங்க மூணு பேரோட அழுகி போன சடலங்கள் கிடைச்சது ஏதோ ஒரு பொண்ணு விவகாரத்துல தகராறு முத்தி போய் ஆட்டோ சங்கரோட ஆட்கள் அவங்கள தீர்த்து கட்டிட்டாங்க விஜயா மட்டும் அலைஞ்சு போராடாம இருந்திருந்தா இன்னைக்கு இந்த பாட்காஸ்ட நீங்க கேட்டிருக்கவே முடியாது ஆட்டோ சங்கருங்கிற மனுஷனோட கொடுமைகளும் கொடூரங்களும் இந்த உலகத்துக்கு ஒருவேளை தெரியாமலே போயிருக்கலாம் அது மட்டுமா அப்போதைய கவர்னர் அலெக்சாண்டரும் சாதாரண ஒரு பொண்ணு தானேன்னு நினைக்காம காரை நிறுத்தி விஜயாவோட கஷ்டத்தை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வேகமா நடவடிக்கை எடுத்தது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம்தான் அந்த சமயத்துல கவர்னர் ஆட்சி வேற நடந்துகிட்டு இருந்தது அவருக்கு எவ்வளவோ வேலைகள் இருந்திருக்கும் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாம அவர் விஜயாவோட பிரச்சனையை எடுத்துக்கிட்டது பெரிய விஷயம்தான் இதை தொடர்ந்து ஆட்டோ சங்கரும் அவனோட ஒன்பது கூட்டாளிகளும் ஜூலை செவன்த் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் அன்னைக்கு கைது செய்யப்பட்டாங்க ஜெயில ஆட்டோ சங்கர் அப்ப வந்த பத்திரிகைகளை கேட்டு வாங்கினான் தன்னோட கைது விவகாரத்தை பத்திரிகைகள் எப்படி செய்தியா போட்டிருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுல அவன் ஆர்வமா இருந்தான் பக்கத்துக்கு பக்கம் அவனை பத்தின செய்திகள் தான் அவன் செஞ்ச நல்ல காரியங்கள் அவன் செஞ்ச கொலைகள் கொலை செய்யப்பட்டவங்க அவனுக்கு செஞ்ச துரோகம் அவன் குடும்பத்தாரோட போட்டோஸ்ன்னு சங்கர கிட்டத்தட்ட ஹீரோ வர்ஷிப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பல பத்திரிகைகள் உலகமகா உத்தமனான ஒரு தியாகி சிறையில கஷ்டப்படுற மாதிரி தான் செய்திகள் வந்ததுல சங்கருக்கு பரம திருப்தி அப்ப இருந்த அரசியல் நிலவரத்தை கூட மறந்து ஆட்டோ சங்கரை பத்தின செய்தி தான் எங்க பார்த்தாலும் மக்கள் எவ்வளவு பயந்து போயிருந்தாங்கன்னா ஆட்டோக்காரங்களுக்கு அப்போ சவாரியே கிடைக்காது எல்லா ஆட்டோக்காரங்களும் சவாரி தேடி அலைவாங்க குறிப்பா ஸ்கூல் காலேஜ் பொண்ணுங்க ஆட்டோல போகவே பயந்தாங்க அப்படியே போறவங்களும் ஆட்டோ டிரைவர் எல்லாம் சந்தேகத்தோடவே தான் பார்த்தாங்க ஆட்டோ சங்கரை பத்தின செய்திகள் தமிழ்நாட்டை தாண்டி இந்தியாவையும் தாண்டி உலகம் முழுக்க பரவி போச்சு வேலூர்ல யாருமே இல்லாத அனாதையா இருந்தவன் இப்போ உலகமே பேசுற ஒரு விஷயமா ஆயிட்டான் சங்கர்னா சிஐடி சங்கர்னு பாசிட்டிவா சொல்லப்பட்ட ஒரு பேரு ஆட்டோ சங்கர்னு நெகட்டிவ் பேரா மாறினதுக்கு அவன் தான் காரணம் ஆட்டோ சங்கரும் அவனோட தம்பி மோகன் மச்சான் எல்டன் உட்பட பத்து பேர் சென்னை மத்திய சிறைச்சாலையில அடைக்கப்பட்டாங்க ஜெயிலுக்கு போனாலும் ஆட்டோ சங்கர் அதை பத்தி பெருசா கவலைப்படல இப்ப கவர்னர் ஆட்சி நடக்குது அதனாலதான் நம்ம ஜெயிலுக்கு வந்துட்டோம் தேர்தல் முடிஞ்சு எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் நம்மள வெளியில் விட்டுடுவாங்க அப்படின்னு தம்பி மோகன் கிட்டையும் ஜெகதீஸ்வரி கிட்டையும் தைரியம் சொல்லிட்டு இருந்தான் ஆனா இங்கதான் அவன் தப்பு பண்ணான் கவர்னர் ஆட்சி முடிஞ்சா தன்னை காப்பாத்திடுவாங்கன்னு அவன் நினைச்ச காரணம் ஆளும் கட்சி எதிர்கட்சி ரெண்டு பேருக்குமே சங்கர் தாராளமா நிதிய வாரி வழங்கிட்டு இருந்தது தான் ஒரு பெரிய ஆளுங்கட்சி தலைவர் பெரிய பதவியில இருந்தவர் ஆட்டோ சங்கரோட பாக்கெட்ல இருந்தாரு ஆனா ஜெயில அவனால சட்டையே போட முடியாதபடி கெடுபடி இருக்க பாக்கெட்ல இருக்கிற தலைவரால என்ன பண்ண முடியும் கொலை பண்ணி மாட்டிருக்கான்னு தெரிஞ்சதுமே பெரிய தலைங்க எல்லாம் ஒன்னு ஒன்னா நழுவ ஆரம்பிச்சாங்க சங்கரோட மனைவி ஜெகதீஸ்வரி கிட்டையும் இன்னும் சில பொண்ணுங்க கிட்டையும் விசாரணை நடத்தினாங்க போலீஸ் கூட்டாளிகள் வாக்கு மூலம் கொடுத்தாங்க ஆட்டோ சங்கர் அவனோட கொலை படலத்தை எப்படியெல்லாம் நிறைவேற்றினான்னு போலீஸ் வெளியிட்ட தகவல்கள் கொலை நடுங்க வச்சுது கொலை பண்ணி அந்த பொணங்களை எடுத்துட்டு போக பயன்படுத்தின கார் ஆட்டோ மோட்டர் சைக்கிள் எல்லாத்தையும் பறிமுதல் பண்ணாங்க வீட்டில் சோதனை நடத்தினப்போ ஆட்டோ சங்கரோட டைரி சிக்கிச்சு பல பொண்ணுங்களோட சங்கர் எடுத்துக்கிட்ட ஆபாச படங்கள் கட்டு கட்டா கிடைச்சிது ஆட்டோ சங்கரோட கூட்டாளிகள்ல ஒருத்தனான பாபுங்கிற தேவேந்திர பாபு அரசு தரப்பு சாட்சியா மாறினதுனால போலீஸுக்கு ரொம்ப வசதியா போச்சு கட்டிட கான்ட்ராக்டர் தேவேந்திர பாபு அப்ரூவரா மாறின உடனே பெரிய பரபரப்பு ஏற்பட்டுச்சு வெளியில இருந்த பல பெரிய தலைகள் பயந்தாங்க அவங்க பேரெல்லாம் வெளியில வந்துருமோன்னு கவலைப்பட ஆரம்பிச்சாங்க 
தேவேந்திர பாபுவோட உயிருக்கும் ஆபத்து ஏற்படலாம்னு அவனோட காவலை பலப்படுத்தினாங்க போலீஸ் எல்லா நடவடிக்கைகளையும் கவர்னர் அலெக்சாண்டர் உன்னிப்பா கவனிச்சுட்டு இருந்தார் இந்த வழக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேஸா கருதப்பட்டதுனால மாநில ரகசிய குற்ற புலனாய்வு போலீஸ் கிட்ட இந்த கேஸ் ஒப்படைக்கப்பட்டது இன்ஸ்பெக்டர் ஷவுகத் அலி விசாரணைய மேற்கொண்டார் கடைசியில இனி தப்பிக்க முடியாதுங்கிற நிலையில ஆட்டோ சங்கர் வாக்கு மூலம் கொடுத்தான் ஆட்டோ சங்கர் கொடுத்த அந்த வாக்கு மூலத்தோட ஒரு பகுதி இதோ என் பேர் கௌரி சங்கர் என்கிற சங்கர் நான் சின்ன வயசில் பெற்றவங்களோட வேலூர் பக்கத்தில் இருக்கிற காங்கேய நல்லூரில் இருந்தேன் பொழப்பு தேடி மெட்ராஸுக்கு வந்தேன் என்னோடய அப்பா டீக்கட் வச்சுருந்தார் என்னை பியூசி வரை படிக்க வச்சார் அதுக்கப்புறம் எனக்கு படிப்பு வரல இதனால் படிப்புக்கு முழுக்கு போட்டுட்டேன் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தப்போ எனக்கு நிறைய ஆட்டோ டிரைவர்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாங்க அவங்க தான் எனக்கு ஆட்டோ ஓட்ட கற்றுக் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் நான் தனியாக ஒரு வருஷம் ஆட்டோ வாடகைக்கு வாங்கி ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன் ஒரு நாளைக்கு என் சாப்பாடு செலவு போக எனக்கு பதினஞ்சு ரூபா தான் கிடைக்கும் திருவாமியூர்லேருந்து கோவலத்துக்கு வாடிக்கையாக கள்ளச்சாரம் ஏற்றிக்கிட்டு போகிறதுக்கு வில்சன்னு ஒருத்தர் என்னை கேட்டார் அதிக பணம் கொடுக்குறதா சொன்னார் இதனால் நான் ஆட்டோவில் கள்ளச்சாரம் என் கடத்தினேன் எனக்கு அதிக பணமும் கிடச்சிது நான் தினமும் சாராயம் குடிச்சிட்டு விபச்சார விடுதிக்கு போகிற பழக்கம் ஏற்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் நானே சொந்தமாக கள்ளச்சாரம் காய்ச்சி விற்க ஆரம்பித்தேன் அதில் எனக்கு நிறைய பணம் கிடச்சிது அதனால் நான் ஆட்டோ ஓட்டுற வேலையை விட்டுட்டு முழுசாக சாரா வியாபாரியாக மாறினேன் ஆட்டோவில் கள்ளச்சாரையை கடத்திட்டு வர்றதுக்கு சுடலைங்கிற ஆட்டோ டிரைவரை ரவி அறிமுகப்படுத்தினான் சுடலை ரொம்ப தைரியசாலி சுடல் இருக்கிற தைரியத்தில் நான் பொண்ணுங்களை கூட்டிகிட்டு வந்து விபச்சார தொழில் நடத்தினேன் கோடம்பாக்க திருவாமியூர்லேருந்து பொண்ணுங்களை விபச்சார விடுதிக்கு கூட்டிகிட்டு வர்றதில் சுடலை கில்லாடி அவனை வச்சு தான் என்னோடய விபச்சார விடுதி ஓஹோன்னு ஓடிச்சு இதனால் எனக்கு சுடலை மேலே ரொம்ப நம்பிக்கை இருந்துச்சு என்னோடய தொழில் ரகசியங்கள் எல்லாமே அவனுக்கு தெரியும் என்னோடய முதல் மனைவி பேர் ஜெகதீஸ்வரி அதுக்கப்புறம் விபச்சார விடுதிக்கு வந்த சுந்தரி மேலே எனக்கு ஆசை வந்து அவளை விபச்சார விடுதிக்கு அனுப்பாமல் தனியாக வீடு எடுத்து தங்க வச்சேன் அதுக்கப்புறம் சுமதிங்கிற பொண்ணையும் நான் கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டேன் எனக்கு பிடிச்ச பொண்ணுங்க வேறு யார் கூட பேசினாலும் எனக்கு பிடிக்காது சுடலை தான் சுந்தரி சுமதி விபச்சார விடுதிக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணான் இதை சாக்காக வச்சுக்கிட்டு அவன் அவங்களோட தொடர்புலேயே இருந்தான் இதை நான் பல தடவை கண்டிச்சிருக்கிறேன் ஒரு நாள் நான் வெளியே போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்தப்போ சுந்தரிய சுடலை ரேப் பண்ணுறதை பார்த்துட்டேன் அன்றைக்கி அமாவாசை நான் பார்த்தது அவனுக்கு தெரியாது ஒவ்வொரு அமாவாசைக்கும் எனக்கு அந்த சம்பவம் நினைவுக்கு வரும் அப்போல்லாம் நான் அதிகமாக குடிப்பேன் நான் நினச்சபடி அவனை வஞ்சந்தீத்துக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சி அவனை அடித்தே கொண்டேன் எனக்கு எதிராக விபச்சார விடுதி நடத்தினவனும் என்னோட காதலியை கற்பழித்தவனும் தொலைஞ்சான்னு சந்தோஷப்பட்டேன் பணத்தை என்ன செய்கிறதுன்னு கேட்டப்போ என்னோடு இருந்த என் தம்பி மோகன் மச்சான் எல்டின் ரெண்டு பேரும் சரியான ஐடியா கொடுத்தாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் சுடலையோட பாடியில் பெட்ரோலை ஊற்றினானுங்க நான் பேண்ட் பேக்கெட் உள்ளே வச்சு இந்த தீப்பெட்டி எடுத்து குச்சியை குளுத்தி போட்டேன் சுடலையோட பாடியை எரிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் சாம்பலை கடலில் கரைச்சேன் நிம்மதியாக வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் சுடலையை தேடி அவனோட ஃப்ரெண்டு ஆட்டோ டிரைவர் ரவி வந்தான் அவனையும் கொலை பண்ண முடிவு செஞ்சோம் ரவியை மோகனும் எல்டினும் நைஸாக பேசி குடிசை வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க வழக்கம் போல் ரவிக்கு சாராயத்தை ஊற்றி கொடுத்து அவனை மயங்க வச்சாங்க அப்போ நான் என் வீட்டில் இருந்தேன் மோகனும் எழுதினு என்கிட்ட வந்து ரவியை பற்றி சொன்னானுங்க உடனே நான் அவங்களோட அந்த குடிசை வீட்டுக்கு போனேன் அப்போ ராத்திரி பதினோரு மணி இருக்கும் ரவி காக்கி பேண்ட்ரு முழுக்கை சட்டை சிவப்பு தொப்பியோட தரையில் குடிபோதையில் மயங்கி கிடந்தான் நாங்கள் மூணு பேரும் சேர்ந்து ரவியோட கழுத்தை கைத்தால் இருக்கி கொலை செஞ்சோம் அவன் உடம்பு அந்த வீட்டுக்குள்ளே போதைச்சிட்டோம் இதே மாதிரி தான் மயிலாப்பூர் சம்பத்து மோகன் கோவிந்தராஜனுங்கிற மூணு பேரும் என்கிட்ட வந்து ஓசியில் பொண்ணுங்களை அனுபவிச்சுட்டு காசு தராமல் தொடர்ந்து தகராறு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தானுங்க அவங்க மூணு பேரையும் சிவப்பு ரோஜாக்கள் சினிமா பாணியில் கதையை முடிச்சிட்டோம் ஒரே வீட்டில் மூணு பேரையும் குழி தோண்டி புதைச்சேன் இதுக்கு பாபு ரொம்ப உதவியாக இருந்தான் இதுதான் ஆட்டோ சங்கர் கொடுத்த வாக்கு மூலம் ஆட்டோ சங்கர் தம்பி மோகனும் வாக்கு மூலம் கொடுத்தான் சுடலையோட ஆலோசனையில் தான் சங்கர் திருவாமியூரில் விபச்சார விடுதி தொடங்கினான் சுடலை ஏராளமான பொண்ணுங்களை விபச்சார விடுதிக்கு கூட்டிக்கிட்டு வருவான் சில பொண்ணுங்களை பணத்துக்காக சங்கர்கிட்ட விற்றுருவான் சுடலை ரொம்ப சுலபமாக பொண்ணுங்களை மயக்கிடுவான் அவங்ககிட்ட சிக்காத பொண்ணுங்களே கிடையாதுன்னு சங்கர் அடிக்கடி சொல்லுவான் எப்படியாவது ஒரு நாளைக்கு ஒரு பொண்ணையாவது சங்கர்கிட்ட சுடலை அறிமுகப்படுத்திடுவான் விபச்சார விடுதிக்கு வர நல்ல அழகாக இருக்கிறவங்கள சங்கர் அவன் க
அவனுக்கு பிடிச்ச பொண்ணுங்க கருத்துல தாலியை கட்டி ஒய்ஃப் ஆக்கிக்குவான் ஜெகதீஸ்வரிய சங்கர் லவ் பண்ணான் வீட்டுக்கு தெரியாமல் அவ்வளோ வேலூர்லேருந்து சென்னைக்கு காரில் தூக்கிட்டு வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் வேறு வழி தெரியாமல் சங்கரோட ஜெகதீஸ்வரி வாழ்க்கையை தொடங்கினான் ஜெகதீஸ்வரிய சங்கர் ஒரு மனைவிக்கான மரியாதையோடு தான் நடத்தினான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று அக்டோபர் மாதம் சங்கரோட விபச்சார விடுதிக்கு விஜய்ங்கிற கீத சுந்தரி வந்தா அவளை சொடலை அறிமுகம் செஞ்சு வச்சான் அவள் ரொம்ப அழகாக இருப்பா கீத சுந்தரியை பார்த்த உடனே அவளை லவ் பண்ண ஆரம்பித்ததா சங்கர் எங்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறான் கீத சுந்தரிக்கிட்ட சங்கர் குடிபோதையில் தாறுமாறாக நடந்துக்கிட்டான் இதனால் சங்கர் மேலே கீத சுந்தரிக்கு வெறுப்பு ஏற்பட்டுச்சு கல்யாணம் ஆன ஒரு வருஷத்தில் சங்கருக்கும் கீத சுந்தரிக்கும் தகராறு ரொம்ப முத்திடுச்சு அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் கீத சுந்தரி தீ குளிச்சுக்கிட்டான் அடுத்ததாக சுமதியை மூணாவது மனைவியாகவும் பெங்களூர் லலிதா அவர் நாலாவது மனைவியாக ஆக்கிக்கிட்டான் சங்கர் இவங்களையும் சுடலை தான் சங்கருக்கு அறிமுகப்படுத்தினான் சங்கர் சாராயம் குடிச்சிட்டு வந்து கும்மாளம் போட்டது லலிதாவுக்கு பிடிக்கல சங்கரோட முரட்டுத்தனத்தை லலிதாவால் தாக்கு பிடிக்கவும் முடியல அவன் சங்கர்கிட்டேருந்து எஸ்கேப் ஆக முடிவு பண்ணான் அதே நேரத்தில் லலிதாவுக்கு சுடல் மேலே ஆசையும் இருந்துச்சு சங்கர் இல்லாத நேரமாக பார்த்து லலிதா சுடலையோட ஓடி போயிட்டார் ரெண்டு பேரும் பல்லாவரத்தில் தங்கியிருந்தாங்கன்னு தெரிய வந்துச்சு சங்கர் போய் சமாதானம் பேசி லலிதாவை மட்டும் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டான் லலிதாவை பெரிய வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தான் ராத்திரி சுமார் பதினோரு மணி அவளை கழுத்து நெரிச்சு கொண்டுட்டான் சங்கர் அதுக்கப்புறம் சில மாதம் போய் சுடலையே சங்கருக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசினான் அப்போ அவன் இருக்கிற இடத்த கண்டுபிடிச்சி அவனை இழுத்துட்டு வந்து ஆத்திரம் தீர அடித்து கொண்டுட்டோம் கொண்டுட்டு கெரோசின் ஊற்றி எரிச்சு சாம்பலை கடலை கரைச்சிட்டோம் சங்கர் பெரியார் நகரில் அம்மன் கோயில் கட்டினான் இலவசமாக பசங்களுக்கு இரவு பள்ளிக்கூடம் கட்டி கொடுத்தான் இலவசமாக எல்லாருக்கும் சாராயம் கூட குடிக்க கொடுப்பான் செலவுக்கு பணமும் கொடுப்பான் சின்ன பசங்களுக்கு பிஸ்கெட்டு சாக்லேட்டு எல்லாத்தையும் அள்ளி கொடுத்துருவான் எந்த அரசியல் கட்சி கூட்டம் நடந்தால் கூட நான் கூட கொடுத்துருவான் திருவான்மியூரில் இருக்கிற பெரியார் நகர் மக்களுக்கு சங்கர் ஒரு பெரிய மனுஷனாக தான் தெரிஞ்சான் அவனோட கொல ரகசியங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியாது அவன் கூட இருந்த எங்களை மாதிரி ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இதுதான் ஆட்டோ சங்கர் தம்பி மோகன் கொடுத்த வாக்குமூலம் இந்த கொலை குற்றங்கள் தொடர்பான வழக்கு சைதாப்பேட்டை இரண்டாவது நடுவர் நீதிமன்றத்தில் நடந்தது சங்கர் உட்பட பத்து பேர் மேல ஆயிரத்தி நூறு பக்கம் அளவுல குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது இதுல ஆழ்கடத்தல் சாட்சியங்களை மறைத்தல் கலவரம் செய்தல் சதி செய்தல் உள்ளிட்ட ஆறு பிரிவுகளுக்கு கீழே குற்றம் சாட்டப்பட்டிருந்த நிலைமையில செங்கல்பட்டு கூடுதல் அமர்வுக்கு இந்த வழக்கு மாத்தப்பட்டது ஒன்பது நடுவர் மன்ற நீதிபதிகள் அஞ்சு காவல் ஆய்வாளர்கள் நடிகை புவனி உட்பட நூத்தி முப்பத்தி நாலு பேர் சாட்சி சொன்னாங்க இந்த நிலைமையில ஆட்டோ சங்கர் வழக்க வேகமா நடத்தி சீக்கிரமா தீர்ப்பு கொடுக்கணும்னு பிரெஷர் அதிகமாகிக்கிட்டே இருந்தது நைன்டீன் நைன்டி ஆகஸ்ட் மாசம் இருபத்தொன்னாம் தேதி ஆட்டோ சங்கர் நீதிமன்றத்துல ஆஜர்படுத்த வேண்டிய நாள் வழக்கு ரொம்ப தீவிரமான நிலையில இருந்தது அப்போ திடீர்னு அரசியல் சூழ்நிலை மாறி நாடே ஒரு பதட்டமான நிலைக்கு போயிடுச்சு ஜூன் நைன்டீன் செவ்வாய்க்கிழமை கோடம்பாக்கம் ஜாக்ரியா காலனியில தங்கியிருந்த இபிஆர்எல்எஃப் தலைவர் பத்மநாபாவும் அவரோட தளபதிகளும் இலங்கையிலிருந்து வந்த எல்டிடிஇ படையினரால சுட்டு கொல்லப்பட்டாங்க அகில இந்திய அளவுல இது பதட்டத்தை ஏற்படுத்தி நைன்டீன் நைன்டில திமுக ஆட்சி டிஸ்மிஸ் செய்யப்படுற நிலைமையில இருந்துச்சு இந்த கலாட்டாவில ஆட்டோ சங்கர் கேஸ் அப்படியே கொஞ்சம் தங்கி போயிடுச்சு மாறின அரசியல் சூழ்நிலையால ஆட்டோ சங்கருக்கு விஸ்வாசியா இருந்த அந்த பெரிய தலைவர் மறுபடியும் அவனை காப்பாத்த முயற்சிகளை மேற்கொண்டார் காரணம் ஆட்டோ சங்கர் வீட்டில் கிடைச்ச அந்த டைரி அந்த டைரியில பெரிய அரசியல் புள்ளிகள் அதிகாரிகள் காவல்துறை ஆபிசர்ஸ்னு அவன் பணம் கொடுத்த விவரத்தை எழுதி வச்சிருந்தான் தன்னோட காதலிகளோட ஆட்டோ சங்கர் எடுத்துக்கிட்ட போட்டோஸ் அவனோட கட்டில் மெத்தைக்குள்ள இருந்தது அது கூட கட்டுக்கட்டா பணமும் இருந்தது பெரிய தலைங்க இந்த விவகாரத்துல சிக்காம இருக்க போலீஸ் தீவிரமா செயல்பட்டதுன்னு ஒரு கருத்தும் இருக்கு இப்படி வழக்கு ஒரு முக்கிய கட்டத்தை எட்ட இருந்தது அப்ப திடீர்னு ஜெயில ஆட்டோ சங்கர் ஒரு பொண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் சங்கருக்கு தூக்கு கயிறு கிடைக்குமான்னு எல்லாரும் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்த நேரத்துல அவனுக்கு எப்படி தாலி கயிறு கிடைச்சதுன்னு நீங்க யோசிக்கிறது புரியுது ஆட்டோ சங்கரை பார்க்க அவனோட குடும்பத்தினர் நண்பர்கள்னு யாராவது வந்துகிட்டே இருப்பாங்க ஜெயில இருக்கிற கைதிகளை பார்க்க உறவுக்காரங்களுக்கு அப்பப்போ நேரம் ஒதுக்குவாங்க இப்படித்தான் நண்பர்களோட சங்கர் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது ஒரு நாள் ஒரு பொண்ணு வந்தா அவ பேரு தேவி ஜெயில இருந்து அவளோட புருஷன் கணபதிங்கிறவனை பார்க்கத்தான் வந்தா தேவி ஆனா தேவி சங்கரோட கடைக்கண் பார்வையில விழுந்துட்டான் அவளை கண்ணாலேயே வலவீசி வீழ்த்திட்டான் சங்கர்
ஒரு நாள் தேவி ஜெயிலுக்கு வந்தப்ப யார சந்திக்கணுங்கிற ஜெயில் லெட்ஜர்ல கணபதிங்கிற பேருக்கு பதிலா சங்கர்னு எழுதினா அவளுக்காகவே காத்துட்டு இருந்த கணபதிய தாண்டி போய் சங்கர் கூட நின்று பேச ஆரம்பிச்சா சீக்கிரமே ஆட்டோ சங்கர் தேவியோட மோதிரம் மாத்தி அவளை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டான் இந்த தகவலை கேள்விப்பட்டதும் ஜெகதீஸ்வரி கோபத்தோட சிறைக்கு வந்தா அப்போ தேவியும் அங்கதான் சங்கரோட பேசிட்டு இருந்தா தேவிக்கும் ஜெகதீஸ்வரிக்கும் பெரிய சண்டை வந்து ஜெயில் வாசல்லையே கட்டி உருண்டு புரண்டு அடிதடி வரைக்கும் போயிடுச்சு இந்த நிலையில தான் ஒரு நாள் சங்கர் ஜெயில இருந்து தப்பிச்சுட்டான் எப்படி ஜெயிலுக்கு வர மளிகை சாமான்களை சாக்கு பையில கொண்டு வருவாங்க அந்த சாக்கு பைகளை ஒரு மூலையில போட்டு வச்சிருப்பாங்க ஜெயிலோட மதில் சுவத்துல யாரும் தப்பிக்காம இருக்க உடஞ்ச பீங்கான் சில்லுகளை புதைச்சிருப்பாங்க ஆனா சங்கர் ஜெயில இருந்து தப்பிக்க அந்த சாக்கு பைகளை மதில் மேல ஏறி பீங்கான் சில்லுகள் மேல போட்டு பத்திரமா மதில் சுவரை தாண்டி ஜெயில இருந்து தப்பிச்சுட்டான் கூட மோகனும் எட்வனும் தப்பிச்சுட்டாங்க உள்ள இருந்த சில பெண் போலீஸ்காரர்களை மயக்கி சங்கர் தப்பிச்சிருக்கான்னு தெரிய வந்தது வக்கீல் ராஜா சுண்டல் குமார் இவங்களோட சேர்ந்து தேவி தான் சங்கரை தப்பிக்க வச்சான்னு போலீஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க அவங்கள பிடிக்க போலீஸ் மூணு தனி படைகளை அமைச்சுது சங்கரை தப்பிக்க உதவி பண்ண வக்கீல் ராஜாவையும் சுண்டல் குமாரையும் கைது பண்ணாங்க அவங்க கொடுத்த தகவல் பேர்ல ஒரிசால ரூர் கேலாங்கிற பகுதியில ஒரு வீட்டுல சங்கரும் தேவியும் தங்கி இருந்தது தெரிய வந்துச்சு போலீஸ் அவங்கள சுத்தி வளைச்சு சென்னைக்கு விமானத்துல கூட்டிட்டு வந்தாங்க ஆட்டோ சங்கர் தப்பிச்சு போன பன்னெண்டாவது நாள் அவனை திரும்ப கண்டுபிடிச்சு அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க ஏழு நாள் போலீஸ் ரிமாண்ட்ல விசாரிச்சுட்டு சேலம் சிறைக்கு மாத்தினாங்க மோகன் தலைமறைவா இருந்ததுனால அவன் வழக்கு தனியா பிரிக்கப்பட்டது சங்கர் ஜெயில இருந்தாலும் அவனுக்கு நிறைய சலுகைகள் கிடைச்சது ஜெயில கூட அவன் சந்தோஷமா தான் இருந்தான் சென்னை மத்திய சிறைச்சாலையில இருந்து செங்கல்பட்டு கோர்ட்டுக்கு போற வழியில ஒரு தடவை சங்கர் வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டுட்டு போனான் இது போதாதா போலீஸ் அவனுக்கு கொடுத்த சலுகைகளை பத்தி தெரிஞ்சுக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று மே மாசம் முப்பத்தொன்னாம் தேதி செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் பயங்கர கூட்டம் காரணம் ஆட்டோ சங்கர் வழக்கில் அன்னைக்கு தான் தீர்ப்பு நீதிபதி வர்றதுக்கு முன்னாடி ஆட்டோ சங்கரையும் அவனோட எட்டு கூட்டாளிகளையும் அழைச்சிக்கிட்டு வந்து கூண்டில் நிற்க வச்சாங்க அப்போ கூட ஆட்டோ சங்கர் தான் குற்றவாளி இல்லைன்னு கூட்டத்தை பார்த்து சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் நீதிபதி தீர்ப்பை வாசிக்க ஆரம்பித்தார் சந்தேகத்துக்கு இடமின்றி ஆட்டோ சங்கர் மீது குற்றங்கள் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதால் சங்கருக்கு உடந்தையாக இருந்த ஜெயவேலு ராஜாராமன் ரவி பழனி பரமசிவன் ஆகியோருக்கு ஆயுள் தண்டனையும் ஆட்டோ சங்கர் எல்டின் சிவாஜிக்கு தூக்கு தண்டனையும் வழங்கப்படுகிறது சங்கரோட வக்கீல்கள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அவன் சார்பாக அப்பீல் செஞ்சாங்க செய்யாத கொலைகளுக்கு தனக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் நிரபராதியான தன்னை விடுவிக்கணும்னு சங்கர் வாதாடினா இதனால் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் சார்பில் கொலை செய்யப்பட்டவர்களின் மண்டை ஓடுகளை சூப்பர் இம்போசேஷன் முறையில் ஆய்வுகள் செய்யப்பட்டது அந்த ஆய்வில் அவங்க கொலை செய்யப்பட்டது தெளிவாகவே தெரிஞ்சது அதனால் உயர் நீதிமன்றம் சங்கர் எல்டின் சிவாஜி மூணு பேரோட தூக்கு தண்டனையை உறுதி செஞ்சது பழனி பரமசிவன் இவங்களோட ஆயுள் தண்டனை மட்டும் ரத்து செஞ்சது ஆனாலும் ஆட்டோ சங்கர் அசரலை இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையிட்டான் அதில் அவன் வக்கீல்கள் ஒரு புதிய ஆயுதத்தை பயன்படுத்தினாங்க ஆட்டோ சங்கர் நிறைய சினிமாக்களை பார்த்து அந்த பாதிப்பில் தான் கொலைகளை பண்ணா இதுக்கு சினிமா தயாரிப்பாளர்கள் பொறுப்பேற்க வேண்டும்ங்கிற வாதத்தை வச்சாங்க ஆனால் நீதிபதிகள் இந்த காரணத்தை ஏற்க மறுத்து ஆட்டோ சங்கரோட தூக்கு தண்டனையை உறுதி பண்ணாங்க தனக்கு தூக்கு தண்டனை உறுதி செய்யப்பட்ட அப்புறம் கூட ஆட்டோ சங்கர் நம்பிக்கையை இழக்கலை அன்றைய குடியரசுத் தலைவர் சங்கர் தயாள் சர்மாவுக்கு கருணை மனு ஒன்று அனுப்பினான் அந்த கருணை மனுவை குடியரசுத் தலைவர் நிராகரிச்சிட்டார் வியாழக்கிழமை ஏப்ரல் இருபத்தேழாம் தேதி நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் அதிகாலை ஃபைவ் ஃபோர்டீனுக்கு தூக்கு மேடைக்கு கூட்டிகிட்டு போகப்பட்ட ஆட்டோ சங்கர் தூக்கில் போடப்பட்டான் கௌரி சங்கரா வேலூரில் பயணத்தை தொடங்கின அவனோட வாழ்க்கைக்கு அவனே சேலம் சிறையில் ஒரு முற்றுப்புள்ளியை வச்சுக்கிட்டான் அவனோட மச்சான் எல்டன் மதுரை சிறையில் அது கடுத்த நாள் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி எயிட் தூக்கிலிடப்பட்டான் ஆட்டோ சங்கர் தம்பி மோகனும் இன்னொரு கூட்டாளி செல்வமும் சென்னை மத்திய சிறையிலிருந்து தப்பிச்சு தலைமறைவா இருந்ததுனால அவங்க வழக்குகளை ஆட்டோ சங்கர் வழக்குல இருந்து தனியா பிரிச்சு விசாரிச்சுட்டு வந்தாங்க போலீஸ் மோகனை பிடிக்க ஒரு தனி படைய அமைச்சாங்க நைன்டீன் நைன்டி டூ ஜூன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் அன்னைக்கு மோகனை புனே சிட்டியில போலீஸ் தேடி பிடிச்சாங்க 
செல்வத்தா பாம்பேல நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ ஆகஸ்ட் டென்த் அன்னைக்கு கைது பண்ணாங்க மோகனுக்கும் செல்வத்துக்கும் மூணு ஆயுள் தண்டனை வழங்கப்பட்டது அவங்க அதை எதிர்த்து அப்பீல் பண்ணாங்க ஆனா அது நிராகரிக்கப்பட்டது சங்கர் தூக்கில போடப்பட்டு அவன் கதை முடிஞ்சப்புறம் ஒரு ஆச்சரியமான சம்பவம் நடந்தது அவனோட எந்த தொடர்பும் வச்சுக்காத சங்கரோட பதினாறாவது வயசுல யாரோடையோ ஓடி போன அவன் அம்மா ஜெயலட்சுமி சேலம் சிறைச்சாலைக்கு வந்து பிள்ளையோட உடலை பார்க்கணும்னு சொன்னாங்க தன்னோட பிள்ளையோட உடலை பார்த்து கதறி அழுதாங்க அழுது என்ன பிரயோஜனம் பிள்ளைய அரவணைச்சு நல்ல புத்தி சொல்லி வளர்க்கறது ஒரு தாயோட கடமை ஜெயலட்சுமி பிள்ளைங்களை பத்தி கவலைப்படாம தன்னோட சுகத்தை மட்டும் பார்த்துட்டு போனதால பிள்ளைகள் கவனிப்பாரின்றி தப்பான வழிக்கு போயிட்டாங்க பதினாறு வயசுல வேண்டான்னு தூக்கி எரிஞ்சத நாப்பத்தோரு வயசுல ஓடி வந்து பார்த்து ஐயோ போயிடுச்சேன்னு கதறி என்ன பயன் ஆட்டோ சங்கரோட உடல் அவன் மனைவி ஜெகதீஸ்வரி கிட்ட ஒப்படைக்கப்பட்டது ஒரு மனுஷன் கொடூரமா எந்த கோட்பாடும் இல்லாம வாழ்ந்தா அவன் முடிவு என்ன ஆகுங்கிறதுக்கு எடுத்துக்காட்டுதான் ஆட்டோ சங்கரோட வாழ்க்கை சின்ன வயசுல அன்பும் அரவணைப்பும் கிடைக்காம போனதாலதான் ஆட்டோ சங்கர்ங்கிற கொடூரமான ராட்சசம் உருவானான்னு சொல்லலாம்ல பிரபல மேற்கத்திய பாடகர் மைக்கேல் ஜாக்சன் சொன்ன ஒரு விஷயம் சைல்ட்ஹுட் அதாவது குழந்தையா இருக்கும் போது நமக்கு கிடைச்ச சூழலும் வளர்ப்பும் தான் நம்ம வாழ்க்கையில ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அப்படிங்கறது தான் நல்ல பாதுகாப்பான ஆரோக்கியமான குழந்தை பருவத்தை கொடுக்கறது எல்லா பெற்றோர்களோட முக்கியமான கடமை தானே ஆட்டோ சங்கர் கேஸ் முற்றும் இன்னொரு கேஸோட அடுத்த வாரம் சந்திக்கலாம் திஸ் எபிசோட் வாஸ் பிராட் டு யூ பை எம்டிஆர் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் துபாய் இன்டல்ஜ் இன் த டைம்லெஸ் லெகசி ஆஃப் எம்டிஆர் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அண்ட் சேவர் தேர் வேர்ல்ட் கிளாஸ் சவுத் இண்டியன் வெஜிடேரியன் குசீன் விச் இஸ் அ ட்ரூ கலனரி ஜேர்னி அண்ட் மையா பப்ளிஷிங் Turn your literary dreams into reality with Maya Publishing, where your story finds its voice and comes to life in print. And Maya Publishing. Turn your literary dreams into reality with Maya Publishing, where your story finds its voice and comes to life in print. Script by Kala Chakram Narasimha. Narrated by Deepika Arun and Veera. Sound design, recording, mixing and mastering by Baba Prasad, assisted by Surya Prakash at Digi Sound Studio, Chennai. Music by Dakshin. Direction team, Bhavya Kirtivasan and Srinithya Sundar. Executive producer, Deepika Arun. Produced by Human Podium. This podcast is based on true stories and real-life events. While we strive for accuracy and authenticity, Certain aspects such as dialogue, pacing and narrative sequence may have been enhanced or reconstructed for dramatic and entertainment purposes. Our intention is to provide a compelling and engaging listening experience while staying true to the essence of the stories being told. Keep in mind that some details may have been altered or condensed for storytelling reasons. Listeners are advised to use their discretion. We may refer to specific individuals or groups by their names in order to share stories, insights or historical accounts. These references are intended to provide context and understanding and are based on publicly available information. We want to emphasize that these references are made solely for the purpose of providing accurate information and fostering a deeper understanding of our culture and society. We strive to approach these discussions with sensitivity and a commitment to treat all individuals and their stories with respect and sensitivity.